안녕하세요 아리입니다 정말 오랜만에 커스텀 쿠키죠 오늘은 BTS 남준님의 캐릭터 코야를 만들어 볼 거예요 늘 시작은 쿠키 반죽부터 BTS 커스텀 쿠키 시리즈 때마다 보여드렸던 레시피예요 먼저 실온 무염 버터를 모두 부드럽게 풀어준 뒤 슈가 파우더를 넣고 잘 섞어주세요 실온 달걀도 조금씩 나눠 넣어 부드러운 크림 질감으로 만들어주세요 반죽 일부를 덜어내고 나머지 버터 반죽엔 박력분과 아몬드 분말을 함께 채친 뒤한 덩이 반죽으로 완성해주세요 반죽 양만 거의 2kg이라서 믹서로 먼저 가볍게 섞은 뒤 손반죽으로 마무리하도록 할게요 냉기를 고루 먹도록 적당히 밀어 펴서 냉장 숙성합니다 아까 덜어뒀던 버터 반죽에는 박력분과 아몬드 분말, 블랙 코코아 파우더, 코코아 파우더를 채쳐놓고 한 덩이로 만들고요 랩으로 감싼 뒤 30분 냉장 숙성합니다 숙성이 끝난 반죽을 나눠서 색을 입힙니다 예쁜 파스텔톤 색감이 나오려면 하얀색 색소도 함께 사용해줘야 돼요 색소를 입힌 반죽은 다시 냉장실에서 1시간 이상 숙성해주세요 자 이제 본격적으로 시작해 볼 텐데요 제가 이렇게 조심성이 없습니다 여러분 <웃음> 무튼 앞에서 만든 도안 순서대로 반죽을 밀어 펴고 재단할 거예요 연한 하늘색은 코야 얼굴이 될 반죽이고요 1mm의 오차도 생기면 안 되기 때문에 이 순간만큼은 내 안의 장인 정신을 모두 끌어올려야 됩니다 커스텀 쿠키 만들면서 드는 생각들은 이건 마치 하나의 건축과도 같다고 생각이 들어요 기초 공사가 탄탄해야 튼튼한 집을 지을 수 있듯 커스텀 쿠키도 설계부터 시작해 재단하고 쌓아 올리는 모든 과정들 하나하나가 다 중요하기 때문이죠 또 완성된 결과물도 그에 따른 차이가 확실한 것 같아요 나중에 구분하기 쉽도록 도안 번호를 표기하는 것도 잊지 않습니다 진한 보라색은 코야의 코가 될 부분이에요 코가 동그랗기 보다는 좀 달걀 형태예요 캐릭터들을 잘 보면 특징이 꼭 있거든요 그 특징들을 잘 살려주시면 똑 닮은 모습으로 만들 수 있을 거예요 자 눈금을 계속 보다 보면 최면에 걸린 듯 점점 정신이 혼미해집니다 짜투리들은 이렇게 한 번에 꾹 뭉쳐서 랩에 감싸 냉장실에서 보관하고요 겨우 1mm 차이로 세번 이상을 만들다 보면 슬슬 탄식과 함께 현타가 옵니다 안 맞아. 왜 이렇게 안 맞지? 마음엔 들진 않지만 반죽을 계속 주무르면 좋지 않기 때문에 일단 쓰기로 합니다 이건 코야의 귀 부분이에요 1.7 하는데 0.7을 재고 있어 어? 이거랑 좀 별개인 것 같아 귀를 감싸는 반죽도 재단하고 눈과 입이 될 반죽도 재단합니다 드디어 기초 공사가 끝난 듯 하군요 하나하나씩 쌓아 올려 봅시다 라고 했는데 생각해보니 쌓을 때 다듬어야 하는 것들도 있었네요 
입을 올려서 오목하게 웃는 입처럼 만들고요 냉기가 빠지기 전에 얇은 반죽들은 얼른 올려줘야 돼요 이렇게 쉽게 물러져 버리기 때문이죠 귀도 돌돌 말아주고 코야는 눈이 쳐져 있어요 착한 눈? 순진한 눈? 졸린 눈이라고 해야 될까요? 저도 이 화면을 보면서 헷갈리는데 우리 여러분들은 도대체 저게 뭔가 하면서 보고 계실 것 같아요 조금만 더 기다려 주시면 모양이 조금씩 나오기 시작합니다 냉기가 빠지면 자른 단면이 거칠게 나오는데요 손으로 문지르면 매끈해지니까 너무 걱정하지 마세요 그리고 이거를 이렇게 뒤집으면 코야의 얼굴이 보이시나요? 잠시 굳힌 뒤 반죽을 깎아 얼굴 모양을 만듭니다. 가끔씩 이렇게 큰 오차가 발생하기도 합니다. 나저 맞춰서 했는데 맞죠? 맞네. <웃음> 다행이다. 그래도 아까 여분으로 남겨뒀던 반죽이 있어서 붙여봤는데 딱 맞네요. 이럴 때 기분이 정말 좋습니다. 이제 바탕 반죽. 연한 보라색으로 차곡차곡 이어 붙여가며 모양을 잡아줍시다. 자 이렇게 두툼하고 귀엽게 완성이 되었고요 테두리 반죽만 남았는데 이거는 완벽히 굳힌 뒤 해야 되기 때문에 다음날 뵙도록 하겠습니다 뿅 다음날이 밝았습니다 바로 테두리 작업 스타트 잘 감싸고 나면 냉동실에서 잠시 굳힌 뒤 슬라이스 바로 하도록 하겠습니다. 아니야 이거 이거는 아니야. 잘라봐야 하는 거야. <웃음> 아니, 너무 짧아. 나왔어. 대박! 잘 나왔어? 잘 나왔어? 우와 대박 사건! 장난 아니다 진짜 소름 돋아! 이 맛에 하는 거죠! 이보다 더 와. 뿌듯할 순 없습니다 진짜 와, 기분 대박. 너무 좋아요! 아! 슬라이스 할때 조금 위험해서 동생 찬스를 쓰겠습니다 너무 재밌고 신기하지 않나요? 그리고 예전보다 더 나아진 퀄리티에 깊은 보람을 느낍니다. 170도 예열된 오븐에 15분에서 20분 굽습니다. 구울 때는 어쩔 수 없이 쿠키가 퍼지긴 하지만 그래도 정성만큼이나 맛있고 예쁜 코야 쿠키 완성입니다. 이제 호성님의 캐릭터만 남았네요. 그 다음은 어떤 캐릭터를 만들어 볼까요? 재미난 의견 많이 많이 주세요. 
매주 일요일 12시는 아리키치 파리타임 아이디어 통통 쿠킹 영상과 함께 온라인 사이트 주문서 오픈 북극곰 PD 채널의 요리 영상까지 아리키친 사이트 많이 많이 놀러와주세요 자 오늘 제가 이렇게 만든 코야 쿠키 어떠셨나요? 마음에 드셨다면 영상 하단에 좋아요 버튼 꼭 부탁드리고요 아직 아리키친 구독 중이 아니시라면 구독도 꼭 부탁해요 그럼 여러분 우리 다음 영상에서 또 만나요 안녕